Het is mijn verjaardag. Gaat Marley ons met een speciale koets naar onze trouwlocatie brengen. Dit is dan de trouwlocatie. En dan zou ik de dressuurlaarzen mezelf voor mijn verjaardag cadeau doen. Is dat wij hier op 10 maart een BAV cursus organiseren? Oh ja, ja want vertel even wat we hebben gezien. Ik schrok meer van jou denk ik. Goedemorgen allemaal, het is mijn verjaardag. Het is vandaag woensdag 21 februari en ik ben vandaag 28 jaar geworden. Oude vrouw. We gaan richting de 30 jongens. Het is, het is echt waar. Ik heb vanochtend de paarden al lekker eten gegeven. En um, we gaan nu lekker mennen met Marge. Dus ik ga de wagen even naar buiten doen. En dan gaan we Mar pakken om hem lekker in te tuigen. In te intuigen. Inspannen en optuigen. Dat is dus hem eerst op te tuigen en dan in te spannen. We kunnen niet mennen volgens Short, want er ligt een klein katje in coma. Ja. Ze ligt echt in een diepe slaap. Ja, ze reageert er echt nergens op. Oh, maar ze ademt wel. Ja, ze dus leeft nog. It's alive. Ik had nog helemaal niet laten zien, maar onze knappe Mar is weer helemaal geschoren. En hij is voor het eerst helemaal geschoren. Al zin, ik heb er zelfs geen zadeldekje meer in. Want ik begreep van echt best wel veel mensen dat het een soort van ouderwets is en dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. En ik vind het er wel uh, mooi staan, ook zonder het heel raar om zijn ruggetje ook kaal te hebben. Hij is echt mega strak geschoren. Ik heb hem namelijk professioneel laten scheren en de geestleutel is weer terug. En um, ja, ik had er gewoon zelf niet zo heel veel zin in om hem te gaan scheren eerlijk gezegd. Dus ik heb Ingrid Den Engelsman heb ik laten komen. Zij scheert echt ziek veel paarden. En ook echt veel soort van bekende paarden. Um, die allemaal moeilijke patroontjes willen. Of allemaal heel strak eruit geschoren moeten worden. Dus hij is zo knap nu hè. Hoofdje ook mooi geschoren. Ja, en nu heeft hij ook weer een hals op. Dus de manen zijn weer plat gedrukt. Maar goed, hij is wel heel erg knap. Heb je zin om te gaan mennen, Martje? Het is vandaag mijn verjaardag. Ja, het is mijn vraag mijn verjaardag, dus je moet extra braaf zijn. Oh, hij hoort een, een uh, helikopter komt. Oh ja, daar zo. Komt over. Die hoor je wel goed. Ja, wij gaan even Martje klaarmaken. We zijn er klaar voor. Mars ziet er helemaal fancy uit. Hij staat een beetje raar, want hij wil niet stilstaan. Uh, we nemen even die mee, want we gaan veel over de weg. Ik neem deze mee, want ik moet nog mijn verjaardagspostfoto maken. Oh, het waait flink. En uh, dat vind ik lelijk om met deze cap te doen. <laughs> maar ik wil wel graag mijn GoPro op, want we gaan een hele leuke route doen. We gaan namelijk de route doen hoe wij ook straks naar onze trouwlocatie gaan. Want als alles mag gaan zoals, het mag, zoals we willen dat het gaat, gaat Marley ons met een speciale koets naar onze trouwlocatie brengen. Aangezien het maar een paar kilometer hier vandaan is. Op de dag van onze bruiloft. Dus dat is natuurlijk super leuk, super speciaal. Maar we dachten anders rijden we dat rondje alvast een keer. En even timen met hoe lang we daar dan mee bezig zijn en zo. En ik wilde dan heel graag daar een leuke foto maken. Dus we hebben ook even mijn mooie cap meegenomen. Dat dan even cap switch kan doen. Nou, let's go. Ja, 
Zijn er aan de achterkant. Daar is het. Ik vraag me af of je via dit pad ook kan, want je kan. Maar we willen toch over de oprijlaan aankomen? Ja, dat is. Ik kan hier niet echt heel goed tussen. Nou, dat zou ik niet zeggen. Het is niet echt de bedoeling, denk ik, dat je daar überhaupt met een paard komt en nog helemaal niet met een kar erachter. We made dit, we zijn op de oprijlaan. Ga je gewoon door? Ja. Gewoon illegaal. Gewoon doen. Oké. Okay. Dit is hoe we dan ook aankomen. Nee, nee, als we daar komen dat we dan iets gaan met ons. <laughs> dat we dan wel een crashje met dat <laughs> paard en wagen. Jezus, ik wil wel die hier gaan stappen. Oh, oh, oh. Maar ik bedoel, koetshuizen mogen wij daarheen toch? Oh, maar jezus. Goed zo, jongen. Oké, okay, alleen dan moet je natuurlijk voorzien dat de bomen helemaal mooi groen zijn. Ja, en kijk, nog even naar rechts kijken. Ja. Dat is het hotel. Dat is het hotel. En daar slapen heel veel van onze gasten, zodat we dan de volgende ochtend met z'n allen nog kunnen ontbijten. Ontbijten? En alle dronken verhalen van de dag ervoor kunnen aanhoren. Nee, daar weet je dan niks meer van. <laughs> is het zo, jongen? Ja. En wat is de timer? Mar, je bent echt heel erg aan het slingen. Ja, ik zou eens kijken wat de timer zegt. Ja, ik denk nog best wel lang, ik denk echt een half uur of zo. Ja, maar dat had ik zelf ook al gedacht. 33 minuten. Nou, maar een klein stukje gestapt tussendoor en dat eerste stuk was even daar. Ja, als je het beet niet dat, dat rotpad genomen had, dan was het wel sneller geweest. Ja, half ik uurtje, wil eigenlijk zeg maar. ook iets meer conditie, zodat we gewoon alles in één keer in het draf kunnen doen, denk ik. Mm -hmm. Ja, maar ik denk dat je wel gewoon een half uur moet rekenen. Ja, ja, ja. Dat is een beetje marge. Dit is dan de trilocatie. Kijk, de rode loper die hangt al uit. <laughs> Hier in het midden staat al een tent. Ja, de tent die komt daar zo te staan. Dus dit is ook waar de barbecue en zo plaats gaat vinden. En de ceremonie die zal daar zijn, op het gras, bij die grote bomen. Nou, helemaal leuk zo. Uh -huh. En dan moet je hier uh, best wel even stil zijn, Mark. Hallo. Hallo. Oké, okay, nu moeten we hier eraf en moet ik even een catfish doen. Ik moet hem vasthouden. Oh, ja. Yeah. Oh, maar. Goed zo, jongen. Super braaf dit. Super braaf dit. Zelfde weg terug of gaan? Uh... Ja, Jij stuurt hem vandaag, maar we gaan niet waar ze in. Bye chefjes, bye, naar locatie daar.
Okay. Wow. Ik kan echt gewoon niet begrijpen dat iemand daar rijdt en denkt, weet je wat, ik heb deze McDonald's beker gepleerd met het raam. <laughs> Ja, dit was weer heel erg jammer, want Sjoerd had op het laatste moment toen we terugkwamen van het midden het knopje ingedrukt van de slow motion beelden. En als ik ze keer vier doe, dan spelen ze wel weer normaal af, maar als je in slow motion filmt, dan neemt de camera geen geluid op. Dus alles wat we hierna gefilmd hebben is zonder geluid en... Nou, op zich dit stukje wat ik hier aan het vertellen ben, ik zou niet eens meer weten wat ik hier precies aan het vertellen ben. Maar het ging erover dat volgens mij het mende heel goed ging en dat het helemaal leuk was en prima en zo. En dat wij dus uh, nu onderweg gingen naar Zadelmakerij Hollander, omdat ik dus een afspraak had gemaakt om mijn eerste laarzen te gaan aanmeten. Of tenminste, ik heb natuurlijk al eerder laarzen gehad, maar nog nooit echt aangemeten laarzen. En ik zou die dus van Sjoerd voor mijn verjaardag krijgen... Tenminste, ik wilde nieuwe dressuurlaarzen en nieuwe springlaarzen. En die springlaarzen had ik de tricoloren op het oog. En dressuurlaarzen had ik niet echt per se iets op het oog. Ik vond die Bellini heten ze volgens mij van De Niro. Dus wel mooi, maar die waren wel een stuk duurder. Dus ik had een beetje het idee dat uh, ik dan van Sjoerd mijn springlaarzen kon krijgen. Want die waren wat goedkoper. Nog steeds natuurlijk gewoon veel geld voor laarzen. Maar in ieder geval iets goedkoper. En dan zou ik de dressuurlaarzen mezelf voor mijn verjaardag cadeau doen. Dus wij gingen op naar Zadelmakerij Hollander. Nou ja, daar aangekomen gingen we dus uh, laarzen passen. We hebben gelukkig niet echt super inhoudelijk alles besproken of zo. Maar um, ja, alles dus zonder geluid. Dus dat is gewoon echt heel erg jammer. Ik ben er heel erg fijn geholpen. We hebben dus alles opgemeten. En daarna hebben we ook verschillende soorten laarzen gepast. En ik had dus best wel een smalle voet heb ik. En een smal kuitje en een smal bovenbeentje. Alles aan mij is smal. En... Ja, daardoor kan je soms wel gewoon de, de normale maat nemen. En soms moet die dan een klein beetje aangepast worden. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Verschillende soorten laarzen gepast. En uiteindelijk dus een setje bruine laarzen um, uitgekozen voor het springen. En een setje bruine laarzen voor uh, dressuren. Die bruine is dus eigenlijk bijna exact dezelfde als dat ze die hier... Ja, is, is eigenlijk exact dezelfde als dat ze hier zo in de winkel hadden. En deze blauwe... Die heb ik dus uitgekozen, maar dan dus in het bruin. Deze blauwe vond ik ook echt fantastisch, prachtig mooi. Maar misschien voor uh, een andere keer als ik een keer een blauwe set of zo zou nemen. Maar nu wil ik eerst gewoon alles weer lekker in het bruin. Nou, nogmaals, uh, ik was daar heel erg fijn geholpen. En uiteindelijk ontsprong Sjoerd mooi de dans. En ik zelf natuurlijk ook een beetje, want van het een kwam een beetje het ander... En um, hebben we afgesproken dat we een samenwerking aangaan, waardoor ik de laarzen van hun krijg, waar ik echt mega, 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 mega dankbaar voor ben. En superleuk natuurlijk dat het op mijn verjaardag ook zo gebeurt. Dus ik krijg ze over zes tot acht weken en dan ga ik ze jullie uiteraard laten zien. Echt superleuk en mega dankbaar voor ze. Echt, mocht je een keer in de buurt zijn van Klarenbeek, want daar zit ze dus in. Het is echt nog geen tien minuten rijden vanaf mijn huis gezien, dan... Um, is hun winkel. Want zij zijn nou, het zadelmaker en Hollander is eigenlijk gespecialiseerd in zadels dus. Maar ook dus in laarzen. De Niro en Petri hebben ze. Ze hebben heel veel caps, Capitalia, maar ook Kask en Samshoot volgens mij ook. En ze hebben dan nog een kleine ruitsportzaak erbij zitten voor nog wat andere dingetjes. Maar ze zijn dus meer gespecialiseerd in dus uh, lederwaren. Dus uh, mega blij mee. Ik kan niet wachten tot ik de laarzen mag krijgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Wij gaan vandaag op vakantie. Nou ja... We gaan eerst naar Gent toe, want ik moet vanavond en morgenochtend ook nog eventjes naar Flanders Horse Expo. Dus we hebben een soort van tussenstop. Maar daar willen we tussen 12 en 1 heen gaan. Het is nu iets voor 9. Spullen zijn redelijk gepakt. Um, moet nog wat dingetjes afmaken. Zo moet ik nog wat dingetjes filmen voor samenwerkingen. Het, het valt je misschien op dat de afgelopen twee weken zoiets... Uh, er iets meer samenwerkingen in de video's en op Instagram voorbij zijn gekomen. Omdat ik... 
Um, ja, nou, ik zou niet zeggen dat ik echt achterliep, maar ik wilde het graag wel allemaal gedaan hebben voordat ik op vakantie ging, zodat ik na vakantie weer even met een schone lijn kon beginnen. Dus vandaar dat het misschien even iets meer samenwerkingen zijn dan nou, normaal gesproken. Tenminste, het zijn niet meer samenwerkingen, maar uh, ze zijn wat minder goed verdeeld. En voordat we weggaan, uh, wilde ik nog even met Marley op buitenrit gaan. Dus ik ga Martje lekker pakken en dan gaan we samen op buitenrit. Wat trouwens wel goed is om eventjes nu tegen jullie te zeggen, is dat wij hier op 10 maart een BAV cursus organiseren, georganiseerd door Paard en BAV. Ik heb in december was het geloof ik, de BAV cursus bij hun gedaan. Uh, je krijgt dus gewoon een echt certificaat, hij, geldig, hij is echt geldig, dus of je hem nou voor jezelf wil doen of je moet hem uh, vanuit je werk doen. Het is gewoon een echt officiële BAV cursus, maar met een tintje paard, want ja, als er iemand van zijn paard afvalt of... Uh, er is brand op stal uitgebroken en de paarden moeten geëvacueerd worden. Of er... En je hebt ook nog een, mo een kleine module die wonden bij paarden behandelt. Dan is het super mega waardevol. En op 10 maart organiseren we hem dus hier zo bij mij thuis. Er zijn maar een paar plekjes beschikbaar. Ik zal even een linkje in de beschrijving achterlaten. Mocht je daar interesse in hebben wil je je inschrijven. 10 maart van 10 uur ochtend tot half vijf s middags volgens mij inclusief koffie, thee en lunch. Dus dat zou natuurlijk super leuk zijn als je erbij bent. Goedemorgen liefste. Ga je lekker bij me mee? Gaan we nog even een ochtendbuitenritje maken? Ja. Vannacht was Storm Lewis volgens mij er. Dus mijn bakletters zijn weer omgevallen. Ik was ook gisteravond nog bij Nacho. Om nog even wat beweging te geven. Maar het stormde zo erg. Dat, uh, dat zelfs de deuren van de binnenbak alle kanten op gingen. Dus ik heb hem gewoon lekker uh, gelaten. Voor wat het was. Wij zijn er klaar voor. We zijn lekker mooi in het paars samen. Helemaal pretty, hè? Ja. Nou, let's go! Thousand times before 
out of nowhere A stormy rain tried to wash away the dream Nou, we zijn een paar uurtjes verder en uh, wij gaan op weg naar Wintersport. Nou, met dus die tussenstop. Wij nemen dus de auto van Sjoerds ouders mee. Zij nemen onze auto mee, want Sietske en Thomas rijden met hun mee. Omdat zij natuurlijk pas morgen gaan, omdat wij uh, al een dag eerder naar Gent gaan. Um, en in onze auto pas is het natuurlijk chiller om met z'n vieren te zitten dan in die auto. Dus we hebben even een kleine autoswitch gedaan. Ik wil even gedag zeggen tegen de paarden. Ik ben heel blij dat ik gisteravond nog even bij Nartsburg langs geweest. Want ik wilde eigenlijk vanochtend ook nog bij Nartsburg langs gaan. Maar echt geen tijd voor. Ik heb een natte spijkerbroek aan, want oh my god, het duurde veel te lang om die dingen te drogen. Dus het voelt niet echt heel erg lekker. Uh, ja, wij gaan uh, op naar Gent. Ik zie jullie straks. Drie uurtjes verder en wij zijn aangekomen in Gent. Ik sta voor de Horse Expo. Of nou, voor de Expo moet ik zeggen, het Expo gebouw. Dit is ons hotel, dus dat is chill dat het er lekker naast is. Ik heb even een leuk feitje voor jullie. Ik ken Flanders Horse Expo echt al tien jaar of zo qua naam. Alleen, ik dacht dat Vlanders altijd gewoon een naam was. Maar blijkbaar betekent Vlanders gewoon Vlaanderen. <laughs> dus het is de Vlaamse uh, paarden expo. En expo, zo heet het gebouw. En nou, Horst, dat spreekt voor zich. En Vlaanderen, dat is gewoon de Nederlandstalige kant van België. Dus fun fact. We lopen ondertussen denk ik wel een uurtje hier rond. Het is aan de ene kant op zich best wel groot, maar absoluut niet zo groot als een horse event of zo of een Equitana. Maar nou, ik vind dat er op zich wel best wel te zien is. En we komen echt ziek veel mensen tegen die we kennen. Uh, Caroline is hier, maar die moet er even tegenkomen. Ook een paar keer op de foto geweest. De vader van Christy ben ik tegengekomen. Wel... Die van Chevaldo die stond hier. PR staat hier. Uh, van Pippa Soap staan ze hier. En wat is er? Dat dit eigenlijk een chille maat is. Qua evenement. Ja. Hoor, die wensen wel heel groot. Ja, ik snap je wel. Maar kijk, wij, dan loop ik, wij zijn natuurlijk nu alleen in de avond. Jij bent er en op een vrijdag. Dat ja, precies. Dus het is nu nog lekker rustig. Morgen zou het een stuk drukker worden. Wij gaan, uh, ik ben gewoon lekker allemaal stories aan het maken van Instagram. Uh, dus ik doe hier gewoon een beetje vloggen en zo. Maar ja, we vermaken ons wel. Dus ja. ik, vind, ik heb het wel naar ons zin. Oh ja. ja, want vertel even nee, wat we hebben dit, gezien. Het is nooit spon, dus ik ga er geen namen noemen. Nee, doe nou. Nee, dit was een bedrijf met een stand met een mooie oplossing voor het dak van onze mesto. Ja, laat even zien. Want wij zoeken dus natuurlijk nog een dak voor een mesto op, omdat we onze nieuwe mestplaat gaan aanleggen no als... Uh... Nee, I know. Dit is, zijn, het is gewoon een frame met een zeil eroverheen. Zo, ja, dat kwamen we dus tegen. Kan je zo heel makkelijk aan de kant schuiven met de hand. Ja. En nou ja, ziet toch goed uit. We hebben echt nog geen flauw idee wat zoiets kost, maar het is best wel perfect qua oplossing wat wij zoeken voor onze mesto, want we willen heel graag een dak erboven. En uh, het moet wel licht gewicht zijn dat je het aan de kant kan schuiven. En dat het gewoon op de mest ook te plaatsen is. Of al bestaande mest ook. Die bestaat nog niet. Maar die offerte heb ik al goedgekeurd voor die uh, mest ook. Dus ik kan hem niet in één keer afkeuren. Maar goed, we moeten er nog even wachten op de gemeente. Of het is waar eigenlijk. Maar dan weten we wel gelijk wat ze wilden. Uh, kijk, dat dak zat niet in de vergunning. Maar waarschijnlijk moet het dak nu wel in de vergunning. En dan willen ze natuurlijk weten wat voor dak het wordt. En dan ja. kunnen we natuurlijk eventueel zeggen van nou, dit dak gaat het misschien wel worden. Nee, dan moet je zeggen dit gaat het ja, worden. Ja, dit, dit maar gaat het voor, voor nu is het het gaat misschien worden, maar dan zou je zeggen dit dak gaat het dan worden. Ja, interessant. Ja, heel leuk. Dat je, normaal kom ik eigenlijk op beurzen alleen maar voor de steentjes, gewoon voor de leuk shoppen. En kijk ik nooit echt naar die grote dingen. Omdat ik het ook niet kan, nodig heb. Maar dat niet volwassen worden. Ja. <laughs> en we gaan naar trekkers kijken en zo. Ja, ik zeg echt te, te kwijlen om alle trekkers en... Uh, en allemaal snackies. Oh, goede kaas. Kaasjes, oeh, je kan ook snackies, kaasjes meenemen. Kaas eten, of hier. Nee, ik weet niet, wel deze. Oh, heel goed ding. Lekker? Oh, heel lekker. Kaasjes. Het is al op windsport gaan, anders had ik een dingetje meenemen. Ik had nog een ding meenemen naar windsport. Dat is niet handig. Is dat echt een paardenhoek? Hmm, denk ik het wel. Nou, helemaal leuk. Wij vermaken ons hier wel. Ja. Vind je het ook leuk? Maak je je prima? We zijn bij Jesse aan het kijken met... Carolien! Met Carolien!
Wij zijn weer terug op de hotelkamer. We wilden nog wel iets langer blijven. Maar als ik dan één negatief ding moet noemen. Nee, we hebben echt een hele leuke avond gehad. En ik denk dat morgenochtend ook super leuk wordt. Maar de muziek stond echt... Oh, oh, stop, stop het. Stop het. De muziek stond echt zo bizar hard. Dat we gewoon echt allebei zuizende oren hebben. Misschien heb ik nu gehoorbeschadiging. Nee, zo erg zal het niet zijn. Maar uh, uh, ja, dat was wel een reden om even iets eerder weg te gaan. Dus... Uh, we hebben een bad in de badkamer, dus ik ga denk ik even lekker in bord en dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag dag 2, tenminste voor ons de dag 2, officieel is het dag 3. We hebben echt prima geslapen in een super chille douche en zo in het hotel, in het ontbijt zo. Ik schrok meer van jou denk ik. Dat meisje schrok omdat ze mij zag, maar ik schrok omdat zij zag. Um, het is uh, tien uur of zoiets, dus we hebben een uurtje kunnen we lekker rondlopen voordat de meet and greet begint. We zijn net klaar met de meet and greet. Ik denk zeker een half uur gestaan en daarna kwamen we nog een beetje drie kwart ja, we kwamen de mensen nog een beetje langs te druppelen. Maar echt zo leuk, want ik kreeg zoveel lieve reacties van mensen die zeiden ja, ik volg je echt al jaren. Maar omdat zij nooit naar Nederland konden komen, naar Oorsven, omdat het ver weg was of zo, um, konden ze nu pas mij voor het eerst ontmoeten. En ik had zoveel lieve reacties gekregen en dat was echt weer helemaal leuk en cadeautjes en zo. Dus nou, dat is weer gewoon helemaal top. Wij gaan er vandoor jongens. Ik denk dat ik heel graag nog langer had willen blijven. Er zijn echt veel leuke dingen vandaag op het programma. Zeker bij dat western, dat is voor mij natuurlijk nog best wel onbekend. En het springen en nou nog uh, puur muziek en uh, ne met nekro rijden en nog van alles en nog wat. Ik vind het echt, ik ben voor de eerste keer op Vlanders, ik vind het echt leuk. Wat vind jij ervan? Ik vond het leuk. Ja, gevarieerd. Ja, ik vond het echt leuk dat je best wel wat steentjes had. Waar uh, je als zeg maar, gewoon normaal mens kan lopen, maar ook wat meer zakelijkere steentjes. En inderdaad de afwisseling tussen verschillende demopistes en dan een internationale springwedstrijd. Ik vond het heel erg leuk, uh, de afwisseling. Nou, Meet and Greet was gewoon super geslaagd, daar was ik echt wel heel erg blij mee. Oh, Jesse is hier bezig, dus het is, <laughs> het is erg druk. Kijk naar al die mensen ook op de trap daar zo staan. Om bij Jesse te kunnen kijken. <laughs> Nou, heb ik hem echt op het moment wat meer eten wat ik al net zei. Ja, goed. Spannend, maar Wij hebben Jesse yes, gisteren al gezien. Wij gaan er dus vandoor, want we gaan nu onderweg naar Wintersport. En dat is nog 11 uur rijden. Dus we komen daar ergens een keer op 12 uur s'nachts komen aan. Dus daarom houden we het voor gezien. Ik uh, hoop dat ik er volgend jaar weer bij ben. Mocht je ook op Flanders geweest zijn dit jaar, laat me even weten wat je ervan vond. En anders uh, dan zie ik je gewoon weer bij de volgende vlog. Want ik ga hem dus ook bij deze afsluiten. Omdat we natuurlijk nu op Wintersport gaan, uh, kan ik niet zoveel vloggen. Als het goed is gaat Noek thuis wel een beetje vloggen. Dus ik weet nog niet goed wanneer de volgende vlog eraan komt. Omdat het ook een paar dagen is of pas over een week. Maar ik zie jullie in ieder geval weer heel graag dan. Doei doei!